¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Habitoys y un nuevo video de Abriendo Figuras. Y hoy le toca el turno, le toca a este Gladiator Batman de la línea de ese multiverse de McFarland Toys, pedazo de figura que tenemos acá. Bien, antes de empezar, gracias a todos por el aguante y el apoyo. A los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los videos, así me ayudan a seguir trayendo figuras. Y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto... Figura de McFarland Toys, de ese multiverse, este Batman Gladiador. Cajita con el típico diseño de los de ese multiverse. Una ventana enorme, toda negra, con líneas y letras blancas y celestes. Dark Knight Metals, la colección a la que pertenece Batman Gladiador. Tenemos esta tremenda imagen. A ver. No, la tarjeta coleccionable es distinta a esta imagen. Está tremenda. Y me da a entender, ya hicimos video de este dragón Joker. Nos faltarían las figuras de Superman y Wonder Woman. Así que las esperamos con muchas ansias. Todos los copyright por debajo. En la parte de arriba, Dark Knight Metals. La Director Batman. No hay mucho más para agregar acerca de la caja. Así que vamos a abrirla. Echamos un poquito de luz. Ahí estamos. Y tenemos por un lado la caja... Ya abierta, que al retirar el cartoncito vemos que está empapelada con, como si fuera tapas de cómics en colores blanco y celeste. Esta es la carta coleccionable para la figura de Batman. Está muy lindo el diseño, por lo menos no es una foto de la figura. Y dice el Gladiator Batman Dark Knight Metals. Además nos viene con una base que dice DC para posar las figuras. Una vez que sacamos el blister nos vamos a encontrar con que, que no lo puedo sacar. Este es el único accesorio que trae, un hacha, que está de lindo diseño y está muy bien el color que han elegido para lo que es eh, la parte de, de metal del hacha. Muy buena pintura metalizada, después le han hecho todo el mango en plástico marrón, no tiene pintura esto. Pero el esculpido está bien. Correcto. Está muy buena la hacha, por cierto. ¿eh? Tiene sus linitas ahí esculpidas. La verdad que muy bien. Y después pasamos a la figura completa. Tengo que decir que... A ver. No me gustó tanto como yo esperaba. Pero sí es más de lo que yo esperaba. Medio raro lo que acabo de decir. Es decir, está... Eh, eh, tremendamente esculpida y pintada. Tiene... A ver, a lo que voy, está llena de detalles, mucho más de detalles de lo que recordaba. Sin embargo, es como que no me terminó de... Recuerdo cuando vi la imagen dije, wow, qué buena figura de Batman la quiero tener. Y ya teniéndola en la mano es como que... ¡Ay! Quedó. No sé si será por el esculpido del rostro, hay algo que no me... Vieron que esto es así. ¿Te enamora o no te enamora la figura? En este caso, no me enamoró. Sin embargo, está muchísimo más detallada de lo que yo esperaba. Empezamos haciendo un paneo en primer plano de lo que son las botas. El pantaloncito tiene las rodilleras en forma de murciélago. Estas tiritas que le salen ahí como de la faldita. En plástico negro pintado todo lo que es la faja esta. En color eh, plateado, metalizado, con dos hachas ahí en el medio. Tenemos por encima de la ropita de tela esta como armadura... Esta placa de armadura de un color tremendo. Ojalá McFarlane empiece a usar este color. Eh, muy bien. Muy bien logrado. Muy bien el, el color metálico, metalizado. Después tenemos el loguito del murciélago en el pecho. Con estas tiras también pintadas de color plateado. Tienen estas, estas otras tiras con estas correas, con estas hebillas también todas pintadas. Una placa de armadura debajo de la hombrera. Hombrera que, por cierto, tiene esculpido un murciélago en la punta. El color de la capa le queda fantástico. Tiene como un vuelo hacia uno de los hacia un costado. Muy bien por eso. Y está increíble. Súper, 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 súper detallada. Y acá tenemos... El rostro, la cabeza con este casco, una pintura 
también impresionante. Me, me extraña que, que McFarlane la haya pintado también. Es decir, no es que sean una porquería las figuras, pero muy bien pintado. Eh, tiene ahí también pintado en el rostro como si fuera la sombra. Bueno, una barba no es la sombra. Y los ojitos de color blanco. Está tremendamente detallada. Detalle por donde mires. Está muy, pero muy bien. Sí, es cierto que tampoco conozco el cómic del que ha salido. Nunca lo leí ni nada, pero está muy, muy bien. Mucho detalle. Que es lo que nos gusta a todos. Obviamente le faltarían, no sé, eh, por ejemplo, en el caso de estas hachas acá esculpidas que estén pintadas de otro color. Eh, las cebillitas también. Pintadas de otro color, pero está impresionante. Muy, muy buena. Ahora la vamos a poner con su hacha. <coughs> Además, creo, corríjanme, pero que no hay, no existe una otra figura, por lo menos en escala chica, 1.10, 1.12. Oye, esto no te vas a quedar parado ni de casualidad. Vamos a recurrir. ¿Dónde estás? Acá estás. A nuestra base NECA. Le pasó a aprovechar. Mirá. Otro detalle, las suelas también esculpidas. Y aprovechamos para mencionar que estas bases de NECA sirven para las figuras de McFarland Toys. Ahí estamos. A ver, este muchacho, este Batman Gladiador mide exactamente unos... Prácticamente 19 centímetros de altura. Comparado, por ejemplo, con un... Eh, ¿Dónde está el otro? Acá está. Con un General Sod que se le salió cacho de armadura. También de la línea de ese Multiverse. Quedan en la misma escala. Si lo comparamos con un he de Mattel. Línea Masterverse queda ahí también. Misma escala. Es prácticamente lo mismo. Si lo ponemos al lado de un Marvel Legends Series de Hasbro. Ya escala 1.12, 6 pulgadas, 6.5 pulgadas, algo así. Vemos que se va un cachito de escala. Ni hablar si lo comparamos con este Cyclops. La diferencia es enorme. Le saca más de una cabeza. Y que tengo por acá. Este Iron Man Mark 50 de Diamond Select Toys. Acá ya queda más parecido en escala. Y bueno, eso es para que tengan una referencia. Después, como digo siempre. Un punto alto de las figuras de ese multiverse de McFarland son las articulaciones, así que vamos a ver qué tal está. El cuello, por lo que veo, no está articulado, solo la cabeza. Y podemos subir y bajar la misma. No con el mejor rango del mundo, pero sí está bien, está correcto, vamos a decir. Podemos inclinar la misma hacia un lado y hacia el otro. Y obviamente rotarla. Aunque queda medio mirando para arriba, pero la podemos rotar hacia un lado. Ah, no, ahí está. Y ahí podemos hacer que quede mirando en línea recta. Ya si lo queremos poner más sobre el hombro va a quedar mirando para arriba. Los hombros. A ver, estas sombreras vienen agarradas a... ¿A dónde vienen agarradas? Ah, a esta placa de armadura que está en los bíceps. No debería interferir en lo que es apertura de brazos hacia los lados. Son unos 90 grados, eso está bien. Lo puede subir... 180 grados, línea recta hacia arriba e incluso rotar 360 grados. Este plástico que está acá es, una, es un plástico que cubre la articulación de mariposa, que tiene muy buen rango. Esto lo que nos permite es llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante. Y lo bueno también es que esta armadura tapa un poco ese, ese plástico gris. Eso está bueno. También nos sirve para subir el mismo hacia arriba y hacia abajo. Tenemos a ver, rotación desde el hombro. Y me va a quedar quieto ahí. Uy, esto me va a costar un Perú. Ahí está. No puedo. Ahí está. Rotación en los bíceps. Digamos, esto va a molestar bastante, pero si no, el hombro también nos ayuda. Ahí estamos. Tiene, tiene dos puntos de articulación en los codos. Con un muy buen rango y ángulo son 180 grados tenemos rotación en la muñeca y también por ahí está 
aunque muy restringido, un pequeño y leve movimiento en la muñeca hacia arriba y hacia abajo. Esto es producto de toda esta armadura que recubre el antebrazo. Rotación sí está, ahora lo que es el movimiento hacia arriba y hacia abajo está eh, medio limitado. Después, yo acá estoy viendo dos uniones de bola. Una en la parte superior, que nos permite inclinación del torso hacia atrás y hacia adelante. Inclinación hacia un lado y hacia el otro. Rotación hacia un lado y hacia el otro. Y en esta de abajo tenemos también rotación hacia un lado y hacia el otro en la cadera, digamos. E inclinación hacia atrás y hacia adelante y hacia los costados. Un poquito más difícil el movimiento, pero ahí está. Súper articulado lo que es el, el torso. Muy bien, muy bien por McFarland Toys. En cuanto a las piernas tenemos este split. Esta apertura de piernas hacia los lados muy buena. Puede llevar las mismas hasta ahí, hacia adelante. Imagino que un chiquitín hacia atrás. Eh, está bueno porque tiene, es como todo un vendaje que tiene acá. Y le han hecho como un, como un wash, una lavadita ahí. Con un tono ahí, parece sucio, marroncito. Los muslos los va a rotar desde un poquitito arriba de la rodilla, este corte que ven acá. Desde ahí va a tener la rotación hacia un lado y hacia el otro, hacia afuera y hacia adentro. Dos puntos de articulación para las rodillas con un muy buen rango de movimiento. Las botitas son fijas, imagino, sí. Y los tobillitos... Los pies los puedes subir, bajar, inclinar hacia adentro, hacia afuera, rotar. Y obviamente... Oh, esto está más duro. A ver, este. Este me gusta más. No, no me gusta más. Me gusta menos. Bien. Inclinación o doblar la punta de los pies un poquitito hacia arriba. Eh, está bien. A ver... Insisto lo mismo, esto va en gustos personales. Lo que es la figura está tremendamente detallada. Una de las más detalladas que he visto de Batman. El diseño también lo permite. Le podrían haber puesto alguna manito extra. Y te viene con este accesorio que está muy, muy bien. A mí tiene algo que no sé. A ver, ahí estamos. Eh, no me enamoro. Que es lo que te tiene que pasar con las figuras muchas veces. Eh, sin embargo, hay que decir que está muy, pero muy buena. Lo que es articulaciones, diseño y detalles, tenés para tirar para el techo. Eh, está muy completa el casco, el, el color que le pusieron al casco es una tremenda locura. Esto lo ideal sería ponerlo ahí. Ah, mirá, quedó. Ahí estamos. No, creo que sí me, me va a terminar gustando esto. Está muy bien. Muy bien lo que es este diseño. Hay algo. Vieron que le pasa a uno, a todos ustedes que coleccionan, les debe pasar. Que te deja ahí como, está buena, pero... Bueno, a mí me pasa eso. La verdad que el puntaje muy alto, porque está muy bien esta figura. Pero no sé, es, como digo, va en gustos. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Gladiator Batman de McFarland Toys. Eh, espero que les haya servido este video. No se olviden de darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.